So, nahirapan mag-pump yung heart ko. Ngayon, pag hindi nagpa-function yung heart nyo na maayos, hindi magpa-function yung lungs nyo at kinukulangan ako ng oxygen sa katawan, kaya nahirapan akong huminga. Welcome to my YouTube channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway. And in this video, I will share with you my giving birth vlog or my birth vlog. So thank you, Kamsi. Nag-comment siya sa aking TikTok account and yun yung request niya. Pero plano ko talagang gumawa ng birth vlog. And yung birth vlog na to is dapat kasama sa aking vlogmas. So this will be the last vlogmas. And yung video na ito is sobrang special sa akin. Kaya ayun, equip kwento ko sa inyo yung mga dapat kong ikwento. So, December 14, dinugo na po ako, pasensya sa word, and then uh, yun nga, sinugod na ako sa ospital, and uh, tinignan nung pinakang yormor dito, or yung pinakang komadrona, sabi mga anak na daw ako. Nararamdaman ko na yung paghilap ng dyan ko, ayun, yung real na tinatawag nila sa nosh. Tapos, sabi, kaya ko naman, tinignan kasi yung aking pinakang kondisyon, kaya namin mag-drive. Eh, kaysa ipaambulansya pa ako, tapos nakahiga daw ako. Sabi ko, sige, mag-drive nila kami ng husband ko, total kaya pa naman. So, habang nag-drive ng asawa ko, hating gabi na nun, talagang nararamdaman ko na yung paghilab, yung contraction, yun na yun. Tapos, nung nandun na kami sa pinaka-hospital, nawala bigla. Kaya, dumating kami doon ng December 15. Ayun. Tumigil ang aking contraction. Kaya, ang ginawa nila, nakaschedule na talaga ako ng December 27 na i-induce nila ako. So, ginawa na nila yung induction, birth induction. First is yung balloon induction. Nilagyan ng lobo ang aking parata, ganyan. Hindi ko na mapapakita sa inyo yung mga picture. Alam ko, pwede ko pa yung picture ng aking, alam nyo na. Uh, basta yung mga videos, yung mga clips na kinuha ng husband ko on the process. Ayan, i-sing ko na lang dito. So, after nung balloon induction, hindi pa rin. Maraming tubig na yung nawala sa akin kasi paglagay nila nung balloon, ganun, nakita ko talaga talaga nag-drip dun sa floor. Pero, yun, hindi sa akin umapekto. After nung tablet naman, yun nilalagay sa puerta ko para daw, ayun, ma-ready yung aking puerta, ganyan. Ginawa nila is isang dose, tas dinoblan na nila yung dose, pero hindi pa rin umepekto. Ngayon yung last is drip or yung oxytox, oxytocin na ilalagay sa akin, parang dextrose yun. So, uh, bago ginawa nila sa akin yun, dinala na kami sa fotest to wa, or yung tinatawag nilang birth room. So, dun sa birth room, may papakita ko sa inyo. First, binigyan lang na 60 dose ng oxytocin para nga humila or mag-contraction, ganyan. Pero hanggang inabot na kami, pass forward ko na hanggang 190 dose na yung pinakamataas, hindi pa rin umodent or not ready ang aking kwerta. So, hanggang 4 four and a half or sabi nila almost 5 daw centimeter yung opening ko. Hindi talaga kaya. So, in the end, emergency cesarean operation ang nangyari sa akin at 11 ng gabi. So, 11.45, ayun. Uh, nakuha na. <laughs> nakuha talaga. Or nailabas ko na sa wakas ang aming baby Kian Alexander Iskaget. So, yun ang kanyang pangalan. So, nung narinig ko yung iyak niya, talagang naiyak na rin ako, naiyak na rin yung asawa ko, naiyak na rin yung mga kumadrono, yung mga nag, nandun sa pinaka-cesarean operation. Kasi ang tagal din nilang inantay. Yeah. Eterlengte, yung tawag nila, Eterlengte Barn daw, sabi ko, o kaya nga, yun yung pangalan niya, Kian. Kasi same siya sa Ireland name na Sian. So, Sian. So, matagal na nakita si Sian. Si lang, ganun. Yun daw yun. So, eter length eh, yan. Tapos, kuha rin siya dun sa yung letter K. Kinuha ko dun sa, kasi nag-isip ako ng name. Sabi ko, yung biyanan ko, mama ng husband ko, uh, almost, ano talaga siya, kahawig siya ng asawa ko. Kaya, dun ko kinuha sa biyanan kong babae, na uh, Nelly Karin, letter K yung uh, second name niya. So, naisip ko, ay, Kian. Kian, tapos yung meaning ng Kian is, 
uh, long-awaited child. So, yung kwento ko ng pregnancy ko kung paano kami nag-undergo ng IVF na sinagal-tagal, 5 years kaming nag-antay, nag tapos 3 years na freeze yung aming embryo na yon na ngayon iyan na baby na nga siya nandito na kasama na namin so iyon yung nangyari pero 4 days kami nun sa uh, pinakang hotel or Kivina Barn Center or Barshall na tinatawag nila dun sa place kung saan yung mga nanganganak ay dun uh, papakatakalan sa inyo yung room yun Tapos, yung mga question nyo nga rin pala about sa panganganak, ayan, eh, sasagutin ko na rin. So, para linawin ko lang, wala, ko, wala po akong binayaran sa lahat ng pinaggagawa nila sa akin. Yung balloon induction, tablets, oxytocin drip, ganyan. Pati yung cesarean operation, wala po akong binayaran doon. Ang may bayad lang po is yung pag-stay ng husband ko. So, 350 kroner siya per night. Kasama na yung breakfast niya every day habang kasama niya ako dun sa bar shell or dun sa place, so sa hotel yung hotel sa hospital after kong mga na. Yun lang po yung pinayaran namin. And also yung parking. Siyempre yung parking ng sasakyan. Ayun. Tapos may nag-ask din sa akin para sa parent uh, uh, parent benefit dito sa Norway. Sana po kayo mag apply Papakita ko na lang kung saan sanab. Tapos, depende yan sa situation nyo. Depende rin yan sa salary nyo, sa salary ng husband nyo. Ayun. Jasagutan nyo naman yun. Eh. Nakalagi na may instruction dyan. Tapos, um, last thing is, uh, gusto ko lang i-remind lahat ng new moms na huwag nyo pababayaan yung sarili nyo. Kasi ako na overwhelmed and sobrang nag-focus ako sa pag-alaga sa baby ko na hindi ko na malaya na yung health ko is nasa risk na pala. So, sinugod ako noong December 25 sa hospital. Nanganak ako ng December 17. Umuwi kami ng December 21. December 25, sinugod ako kasi nahirapan akong huminga noong 24 midnight. Nahirapan akong huminga. Yun pala, meron pala akong Spanish Cup for evening sa Nosh or Eclampsia. Super late Eclampsia. Na yung katawan ko is namanas siya. Tapos yung rent sinatitawag or yung kailangan ilabas ko yung mga pinaglalagi sa katawan ko, hindi lumabas. So, nahirapan mag-pump yung heart ko. Ngayon, pag hindi nagpa-function yung heart nyo na maayos, hindi magpa-function yung lungs nyo. At kinukulangan ako ng oxygen sa katawan, kaya nahirapan akong huminga. And kapag nahirapan akong huminga, kapag daw hindi na-treat yung eclampsia na yun, is maaari akong mag-brain damage kasi nga ako kulangan ako ng oxygen sa katawan, lalo na sa brain. Plus, maaari akong makoma and it can lead to death. So, napaka-serious po nung nangyari sa akin talaga naman. Hindi ko na alam. Basta nung panahon na yun, nung nandun ako sa ospital, ang dami nilang pinaggagawa sa akin. Una, pinapunta ako sa Fotsel Stuwa. Chinek ako nung pinakang humor doon. Baka may something wrong sa katawan ko nung nanganak ako. Pero wala. Sa, lo sa lungs, abdeling, ganun din. Kinuwanan ako ng dugo sa risk ko, kung alam nyo lang, nag-violate yung kulay niya talaga. Doon nila kinawa sa pinakang artery, sa pinakang ugat, sa pinakang pulso, ganun. Ay, kaloka. Grabe. Tapos ay, naka-oxygen ako. Nahirapan akong huminga. Hanggang sa hindi pala sa lungs. Tapos sa ano pala, sa heart. Pinapunta ako sa heart updating. Tingnan yung heart ko. Hindi pa rin. MRI. Lahat. Chinek ako. X-ray. Lahat-lahat malaman lang nila yung pala. Sa kawali-hulian. Eclampsia pala yung nangyari sa akin. So, binigyan nila ako ng right medicine para doon. Tapos, pagising ko na nung 26, wala nang manas yung katawan ko. Tapos, ayun, umihi daw ako ng 8 liters. 8 liters ang inihi ko. Nilabas ko daw lahat ng toxic sa katawan ko. And, uh, nagkilo ako. So, bumaba ako ng 10 kilo. Ganon kalaki yung nawala sa akin. Pero, ang pinaka-thankful ako is talaga naman nakasurvive ako syempre para sa baby ko, para sa asawa ko syempre, hirap kaya hindi, hindi ko alam, hindi ko talaga alam pero puro dasal na lang talaga yung ginawa ko, kaya kayo lalo na sa mga first time mommies don't take for granted yung health nyo 
please lang take good care of your health and sana ayan nagustuhan nyo ang aking birth vlog thank you so much sa inyong lahat thank you sa pagsuporta and happy new year to everyone thank you so much for watching bye